फेसबुक पेजे लाइव हम सम्मानित अतिथि हिसाब से सम्मानित अतिथि आज प्रकौशल विश्वविद्यालय स्वनमधन्य अध्यापक जार्मानी शुद्ध जार्मानी थे नादीम हुसैन असलम स्वागत चारिदी के हाहाकार अवस्था करना महामारी पार्श्वर्ती भारत भयंकर भावना ग्रास कर फेले स्पेशल दिल्ली महाराष्ट्र कैकटा राज्य अवस्था खुबी खराब ये एक अस्वािक सीचुएशन लास्ट कपल अफ मान्थ वन इस पार कर शिक्षा व्यवस्था की थेमे थक ना कि चलो चलने की भाव चलो स्टेबल तो सर मंत्रब्य चारिदी के हाहाकार अवस्था पैंडेमिक पैंडेमिक कारण सारा पृथ्वी स्थबिर अपना देखें क्योंकि समस्त कर्मकांड परिचालन पिछले जरा क्या कर इंजिनियर्स इन जेनारे इन पार्टिकुलर देर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स ट्रिपल ग्रेजुएट्स ये देखें आज के बस कथा बोल जे जार जगह जे जार अफिस बसा जे जेखने आज सबा एकत्रित होते पे क्या कल्याण इलेक्ट्रनिक्स तक बोलें ना इतना सफ्टवेर एटर एपस स्थबिर अवस्था छात्र शिक्षार्थी मनोबल की भाव रखते शिक्षा कार्यक्रम को कि चलमान रखते विस्तारितलोचना प्राय हम मीटिंग सबकिट्रनिक्स हेल्प कर गत एक बस चिंता करें अपना प्रथम दो एक मास तीन मास पर्त एक दिशाहारा छोड़ की करब कब 
शिक्षा कार्यक्रम के चलमान रेखे एम हई शिक्षा कार्यक्रम के बंद कर दिए बस चलमान रखार पेचने जरा क्ज कर बसिभाग क्षेत्र अवदान एखे रही ट्रिपल ग्रेजुएट अपना देखें जो अपना निजे के चलमान रेखे सारा पृथ्वी शुद्ध शिक्षा कार्यक्रम ता नवसा वाणिज्य बैंकिंग अन्न्य समस्त कार्यक्रम विभिन्न स्टेट मीटिंग अपना देखे जी एट जी टोटी वन और कत मीटिंग सब ही क्योंकि अनलैन प्लैटफर्मे प्रदान करते सकाल जिज्ञासा कर रोदे पेने सूर्य अवदान कतटुकु उत्तर देव प्रश्न मैं प्रयोजन ही नहीं क्या पूराटाई सूर्य ही अवदान सूर्य ही आलोटा के दीचे अवश्य सृष्टिकता ही आज से दिखे जा मैटरियलिस्टिक दृष्टिभंगी थे कथा बोली तो अः सूर्य अवदान के जमन सबाई सहजे बुझते परे तेमी स्थबिर अवस्थाते मनोबल चांगा कर रखा विशेषकर ट्रिपल स्टूडेंट इंजिनियरिंग स्टूडेंट पेने क्या कर तर मनोबल धरे रखारिटीज देखें सारा पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी चलते इकोनमी कमे ना इकोनमी के चालिए नहीं जावा हमें अपन के जिसगल के परवर्ती चालान जरा आखिर जरा शिक्षार्थी तरह उपरे दायित्व बढ़ता है जरा दायित्व थे रिटायरमेंटर दिखे जा रहा दायित्व शेष कर जरा क्या माझे चले ग प्रचंड कमन टर्मने आविर्भूत स्वाभाविक कमन धारणा सबसे बिराज कर इंडस्ट्री गुरुत्व कम देवे बेपार गो आज Whereas we have a a complete learning management system, into a complete learning management system, learning management system, system, मोटामुटी शिक्षा दिए गल शिक्षा थे ट्रैक दिखे चले जा सम्पर्क आलोकपात करण कबीर भाई के अनुरोधिंग 
ডেফোডিড ইউনিভার্সিটির কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমি আগে আপনাদের ক্যাম্পাসে গিয়েছি এবং এক্সেলেন্ট একটা ক্যাম্পাস আমার খুব ভালো লেগেছে এবং স্যারের কথা শুনে যেটা আপনারা সবাই শুনলেন আমাদের আগে স্যারের কথা শুনেছেন যে এই প্যান্ডামিকের সময়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কন্ট্রিবিউশনটা মনে হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার সবচেয়ে বেশি এটা অনস্বীকার্য যে কেউ স্বীকার করবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইন এ সেন্স উই আর আনসাং হিরো কারণ সাধারণ মানুষ তো এটা জানে না আমরা টেকনোলজির পিছনে বসে কাজ করি ব্যাক সাইডে থাকি তা আমাদের আজকের আলোচনার মনে হয় খুব বেশি আমাদের একাডেমিক ইস্যু নিয়ে না এবং আমাকে তো তাহলে আমন্ত্রণই জানানো হতো না আমি মনে হয় সবচেয়ে আনকোয়ালিফাইড পারসন একাডেমিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি যেটা শেয়ার করব যে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন থেকে ছোটখাটো তখনকার চিন্তা ভাবনা আমার স্টাডিটাকে কেমন এনজয় করতাম এখন কি মনে হয় যে স্টাডিটা কেমন হলে ভালো হতো আর এই প্যান্ডেমিকের সময় সিচুয়েশনটা কি সেটা নিয়ে একটা জিনিস আমরা সবাই জানি আমরা এখন যে প্যান্ডামিকে আছি ইতিহাস বলে যে এই ধরনের প্যান্ডামিক ফিফটি ইয়ার্স সেভেন ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট প্যান্ডামিক উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স একশো বছর আগে বা ধরেন স্মল পক্সের কথা যদি বলি আমরা পৃথিবী থেকে এটা ইরা দিকে হতে পঞ্চাশ বছর সময় দিয়েছে সো আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের এই অবস্থা আরও পাঁচ দশ বছর চলবে মিনিমাম আমাদের এই ইভলিউশনের মধ্য দিয়ে চলতে হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হবে কি না জানি না তবে পার্সোনাল লাইফে আমাদের অনেক চেঞ্জ আনবে এবং সেখানে একাডেমিক ক্যারিয়ারের একটা একাডেমিক ক্যারিয়ার আমি বলবো না একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিজের একটা চেঞ্জ ডেফিনেটলি আসবে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ আসবে এবং আমার ভালো লাগছে যে ডেফুল ইউনিভার্সিটি ট্রাইং টু ক্যাচ আপ দ্যাট খুব ফাস্ট ক্যাচ আপ করার চেষ্টা করছে এই যে আপনারা ক্যাম্পাস টিভির কথা বলছেন এবং বাসায় বসে হলেও সবাই শিক্ষা আলো থেকে দূরে নাই এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি কিন্তু আজকে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের জন্য যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং আর একটা বড় কথা যে এই টেকনোলজি কিন্তু ভেরি মাচ ইউজার ফ্রেন্ডলি আমরা ছোট বড় সবাই আমাদের জেনারেশনে আমরা ইন্টারনেট দেখিনি আমরা ইন্টারনেট দেখতে দেখতে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছিল তা সে সেখান থেকে এই যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি এবং ইয়াঙ্গার জেনারেশনের যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি সেটা খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি টেকনোলজির জন্য সম্ভব হচ্ছে আমার একটা কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে ছোট খাটো কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে পার্সোনাল লেভেলে অর্গানাইজেশনাল লেভেলে আমি একজনের সঙ্গে কাজ করি আমার একটা ছোট ফার্ম আছে সেই ফার্মিং একজনের সঙ্গে কাজ করি আমার একজন খুব প্রিয় ব্যক্তি সে কিন্তু একদম অশিক্ষিত হান্ড্রেড পার্সেন্ট অশিক্ষিত কিন্তু হি ক্যান ডাউনলোড হোয়াটসঅ্যাপ হি ক্যান ডাউনলোড অল অ্যাপস এবং রিসেন্টলি সে তার নর্মাল টিভিটাকে নট পিকচার পিকচার টিউব টিভি একটা স্লিম টিভিকে সে একটা স্মার্ট টিভিতে কনভার্ট করেছে একুশশো টাকা দিয়ে একটা ডিভাইস কিনে এবং গাজীপুরের মতো জায়গায় এবং আমার যত কথাবার্তা আছে আমি রাত বারোটা একটা দুইটার সময় ভয়েস মেসেজে পাঠিয়ে দিই সে আমাকে পরের দিন সকালবেলায় উঠে বিকজ তার টাইমিং আমার টাইমিং মেরে না সে উত্তর দিয়ে দেয় এবং সে সব ভিডিও অডিও অডিও ভিজুয়াল ইয়েতে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করে সো আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে যে এডুকেশনের আলো থেকে দূরে থাকার পরেও টেকনোলজি মানুষকে এত এম্পাওয়ার করছে যে আমরা আমাদের ডে টু ডে কাজগুলোকে ঠিক মতো সম্পাদন করতে পারছি দিস ইজ এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি আর এই প্যান্ডামিকের সময় আর একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের সবার লাইফে পার্সোনাল লাইফে এসেছে আমার মনে হয় আমি পজিটিভলি নিচ্ছি প্রোয়াক্টিভলি নিচ্ছি আমি কখনো নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার এত সুযোগ পাইনি এর আগে আমরা যে নিজে একজন উই হ্যাভ উই আর উই হ্যাভ এ পার্সোনালিটি উই আর এ পার্সন অ্যান্ড হু উই আর আমি নিজের জন্য কতটুকু করব আরেকজনের জন্য কতটুকু করব পরিবার বন্ধু সমাজ এবং রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি বিশ্ব পরিমণ্ডল এই বিশ্ব পরিমণ্ডলটাই যে আমাদের জায়গা আমাদের বাসস্থান আমরা যে গ্লোবাল সিটিজেন এই ফিলিংসটা প্যান্ডামিকের আগে আমাদের এভাবে ছিল না এবং আমাদের একজনের অ্যাক্টিভিটিস আরেকজনের সঙ্গে যে কতভাবে জড়িত আমাদের বায়ুমণ্ডলের কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই আমাদের নদীর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নাই আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভৌগোলিক সীমারেখা নাই তো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু আগে এভাবে ফিল করতে শিখি তো আমি ভেরি আশাবাদী যে এই প্যান্ডামিক উপর সিচুয়েশনটায় প্রত্যেকটা প্যান্ডামিকের পরে 
রিসেশন আসে এবং রিসেশন থেকে একটা ডেভেলপমেন্ট আসে যেমন দেখেন ইন্ডিয়া মাইনাস টেন মাইনাস গ্রোথে চলে গেছে যেটা সেভেন এইট পার্সেন্ট গ্রোথের একটা কান্ট্রি এবং ইস এ থ্রি ট্রিলিয়ন থ্রি প্লাস ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি ওয়ার্ল্ডের থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি এই ইকোনমিকে যখন আবার বাউন্স ব্যাক করবে তখন কি পরিমাণ গ্রোথ সেখানে তৈরি হবে ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে বাংলাদেশের ইকোনমি আমরা এইট পার্সেন্ট প্লাস এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম এবং আমরা খুব খুশি হচ্ছিলাম যে আমরা কত তাড়াতাড়ি টেন পার্সেন্টের ডাবল দিতে যাব সেখান থেকে কিছু কিছু প্রজেকশন বলছে থ্রি অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম হলে ফোর অ্যান্ড হাফ পার্সেন্টেজ সুতরাং প্যান্ডামিকের পরবর্তীতে আবার একটা গ্রোথের অ্যাক্টিভিটি সবার মধ্যে চালু হয়ে যাবে এখন এখানে ইস্যুটা হচ্ছে সেক্টর টু সেক্টর কিছু চেঞ্জ আসতে পারে প্রায়োরিটির কিছু চেঞ্জ আসবে কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশনের চেঞ্জ আসবে ফিল্ডের চেঞ্জ আসবে সেইখানে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে কোপ করব অ্যাজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আই ট্রিপল ই গ্রাজুয়েট আমাদের এনর্মাস অপরচুনিটি এনর্মাস কারণ আমরা টেই টেকনোলজির ব্যাকবোনে এবং সামনের পৃথিবীর ব্যাকবোনে আমরা আছি সামনের পৃথিবী হবে এআই ডিভেন অ্যাপসুলুটলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিভেন আমরা যেহেতু অলরেডি সব সুযোগ সুবিধা আমরা এখন পাওয়া শুরু করেছি বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই যে আজকে আমরা কাজগুলো করছি এই যে আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে কাজগুলো করি অনেক অংশ এখন এআইয়ে চলে আসছে তো তখন আমাদের কাজের যেমন দক্ষতা অনেক বাড়াতে হবে আমাদের ফিল্ড অনেক বাড়বে আমাদের অপরচুনিটি বাড়বে আমাদের পার্সোনাল কমফোর্ট বাড়বে আই থিঙ্ক যে ট্রিপুলি প্রফেশনালরা অনেক বেশি আর্নার হবে দিস উইল বি এ ভেরি ভেরি অ্যাট্রাকটিভ ক্যারিয়ার হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের আমার মনে হয় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্তন না হলেও আমাদের কিছু অ্যাডাপ্টেশন রূপান্তর আনতে হবে আমাদেরকে কারণ যেই সব ইকোনমি বা যেই সব দেশ ফার্স্ট এই সব টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে আসছে তারা যেভাবে চেঞ্জগুলো নিয়ে আসছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমকে তাড়াতাড়ি সেখানে অ্যাডাপ্টিভিলিটির দিকে চলে যেতে হবে আমাদের সিস্টেমে আমার মনে হয় একটা ইস্যু আমার সবসময় মনে হয়েছে আমি খুব একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না আমি নর্মালি থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো করতাম না আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যেতাম প্র্যাকটিক্যালি ভালো লাগতো মাঝে মাঝে যখন স্যাররা আমাকে ধরতেন তখন খুব সিম্পল সিম্পল কোয়েশ্চেন করে দেখতেন যে আইকিউটা কেমন এবং আইকিউটা ভালো হলেই আমার মনে হয় স্যাররা ভালোই মার্কস দিতাম ইভেন আমার কিছু স্যার ছিলেন যিনি ইন্ডিয়া থেকে উনি যখন আইআইটি থেকে পিএইচডি করে আসলেন উনি এই ক্লাসিক্যাল মিউজিকের খুব লাইকিংস ছিল ওনার উনি থার্ড ইয়ারে এসে যখন আমাকে ক্লাসে পান না একদিন ক্লাসের করিডোরে এসে হি স্টার্টেড কমিউনিকেটিং উইথ মি আই ওয়াজ লিট বিট মোর ইনভলভ উইথ এক্সট্রা কারিকুলাম লাইক এই ধরনের কালচারাল ইস্যুগুলো বা ডিবেটিং ইস্যুগুলো নিয়ে এবং স্যারের সঙ্গে যখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক নিয়ে কথা হলো অ্যান্ড ফাইনালি ক্লাসে এন্ডেড আপ উইথ হ্যাভিং সাম মিউজিক্যাল ডিসকাশন মিউজিক কীভাবে আসছে উস্তাল আলিয়া আকবর খাঁ থেকে রবিশঙ্কর আমাদের সাব কন্টিনেন্টাল হিস্ট্রি আমরা ওয়ার্ল্ড মিউজিকে কী ধরনের রিচ করছি তখন দেখলাম যে ক্লাসের প্রতি আমার অটোমেটিক একটা অ্যাট্রাকশন ছিল এবং ওই সারের ক্লাস ফ্রম থার্ড ইয়ার টু ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত আমি কন্টিনিউসলি করেছি এবং আমার গ্রেড গ্র্যাজুয়ালি খুব ইম্প্রুভ হয়েছে স্যার যখন আমি ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসি তখন বলেছিলেন যে তোমার উচিত ছিল অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার আসা কিন্তু আমার রেজাল্ট এতই খারাপ ছিল যে এতই ভয়ঙ্করভাবে কাজ ছিল যে কেউ চিন্তাই করতে পারে নাই কিন্তু স্যারের এই কথাটা আমাকে হিট করেছিল এই জন্যই যে আমার কাছে মনে হয়েছিল অন্য স্যারের আমাকে রেকগনাইজ করতে পারেন নাই স্টুডেন্ট সো এই যে স্টুডেন্টদের বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা থাকে স্টুডেন্টদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রাকশন থাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং করি বলেই হানড্রেড পার্সেন্ট আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে ইনভলভ থাকবো তা না আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিড কিন্তু আসে প্রকৃতি থেকে অনেক সুন্দর কবিতা থেকে অনেক সুন্দর গল্প থেকে লুক অ্যাট দ্য সায়েন্স ফিকশন সায়েন্স ফিকশন তৈরি হয় আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবীকে চিন্তা করে একশো বছর পরের পৃথিবীকে চিন্তা করে সুতরাং এই যে একটা ওপেন মাইন্ড এই যে একটা ক্রিয়েটিভ মাইন্ড এটা আমাদেরকে যত বেশি আমরা ডেভেলপ করতে পারবো তত বেশি আমরা এই যে আজকের আইটি বা ট্রিপল এ এতে আমরা সাকসেসফুল হব এবং আমাকে নিজেকে খুবই খুবই লাকি মনে হয় যে আমি ট্রিপল এর মতো একটা সাবজেক্ট পড়েছি বিকজ ইস ওয়াইল এন্ড আপ আওয়ার হরাইজন আমাদের চিন্তা ভাবনা আরেকটা জিনিস যে এটা দাদা ভাইদের জন্য আমি জানি আমার লেট হয়ে যাচ্ছে কিনা আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন ভবিষ্যতে ট্র্যাডিশনাল 
এডুকেশন সিস্টেম আর কাজ করবে না স্কুল বেসড ইউনিভার্সিটি বেসড হ্যাঁ পাঁচ সাত বছরে হবে না বাদ একটা ট্রান্সফরমেশন শুরু হয়েছে যারা এই যে আইপিএল ক্রিকেট দেখেন দেখবেন ক্রিকেটটাকে সবচেয়ে বেশি স্পন্সর করছে দুটো কোম্পানি একটা হচ্ছে বাইজু আর একটা হচ্ছে আনএকাডেমি দিস ইজ এ হিউজ বিজনেস তাহলে আইপিএল স্পন্সরশিপ ইজ মিলিয়ন্স অফ ডলার এই দুইটা প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ওপেন প্ল্যাটফর্ম ফর এডুকেশন you just log in you pay for it and you can uh, learn anything you want ajke amar ei boshe mone hocche je ami ajke ar ki onko niye goboshona korbo ba ami onno kichu ekta niye goboshona korbo i can get into that platform and i, I learn myself so all about amar inquisition ta ache kina eta ek dik diye je otonto bhalo jemon etar sob manusher moddhe regardless of race ट you be exposed to see a competition from all over the world karon amader platform gulo open hoye jacche amader manusher sujog subidha onek change technology amader ke empower korche politics amader ke empower korche na unfortunately absolutely technology amader ke as a global citizen as a country citizen empower korche samne dike so ami student der ke bolbo that is the trick apnara seta niye chinta bhavna koren try to enjoy your education আমি জাস্ট আরেকটা কথা বলে শেষ করে ফেলতে চাই পরে সুযোগ করে অন্যান্য কথাগুলো বলবো এই যে প্যান্ডেমিকের সময় আমার মনে হয় যে অনেকে অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং অনেকে অনেকে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন সামনের দিকে অ্যাপার্ট ফ্রম সাম ফ্রাস্ট্রেশন ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব বা এই যে করোনার প্রতিদিন আমরা মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছি অনেকে জনলেস হচ্ছেন এইগুলোর বাইরে আমরা কিন্তু অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছি সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে নিজেদের মানসিক স্থিতিকে ইম্প্রুভ করতে হবে স্বাস্থ্যকে ইম্প্রুভ করতে হবে নিজেকে টেক কেয়ার করতে হবে এটাও কিন্তু আমাদেরকে একটা শিক্ষা দেয় আর আরেকটা জিনিস যে আমরা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যে একাডেমি আর যোগাযোগ এটাও কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এখন নিয়ে আসতে পারে আমার জাস্ট মাথায় কাজ করছিল যে আমরা সিলেটে একটা মিনি রিফাইনারিতে কাজ হচ্ছে আমাদের আগে বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি এইভাবে অ্যাসোসিয়েটেড হয় আমাদের একটা বিদেশি পার্টনার আছে हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट तैर मनिटरिंग আমরা নর্থে ঠাকুরা একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করছি যেখানে একদমই একটা ডিসলোকেটেড প্লেস এখানে কিন্তু প্রায় টেন টু টুয়েলভ পার্সেন্ট ভোল্টেজ ড্রপ হয় কোনো কোনো সময় ইরিগেশনের সময় টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যায় আউট অফ সিঙ্কোনাইজেশনে চলে যায় ওই জায়গাটা ওইখানে পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্যাচ থেকে যদি আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম আমরা আমার মনে হয় যে আমার যে স্টুডেন্ট হিসেবে যে ক্ষুদাটা ছিল এটা আমার পাঠ্য পুস্তক অনেক সময় ক্লাসরুম আমার সম্মুখ করতে পারে আপনাদের অনেকের মধ্যে সেটা আছে সেটা ডেফিনেটলি আমার মনে হচ্ছে আপনারা সে ফাইন দ্যাট ইন দোজ কাইন্ড অফ এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বাট এটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি যদিও কথাটা বলছি আমাদের দিক থেকে অনেক প্রস্তুতির ব্যাপার আছে আমাদেরও সিদ্ধান্ত আছে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা আবার আসবো আপনার কাছে थैंक यू আপনি যেটা বলছিলেন আসলে প্যান্ডেমিক ঘুরে ফিরেই বারবার এই কথাটা প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক কথাটা আসবে আমাদের আলোচনায় কারণ আমরা এর মধ্যেই আছি আর যে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো এসছেন বিশেষ করে এটাও একটা কমন কথা হয়ে গেছে আজকাল গ্লোবাল ভিলেজ যেই ব্যাপারটা ছিল আমি খুব অস্বস্তি ফিল করছি চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না গ্লোবাল ভিলেজ যে ব্যাপারটা ছিল সেই ব্যাপারটা এখন আমরা কিন্তু হারে হারে টের পাচ্ছি 
এই যে এতদিন ধরে সবাই বলে এসেছে সিনিয়র একাডেমিশিয়ানরা বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আউট অফ দ্য বক্স যেতে হবে আউট অফ দ্য বক্স যেতে হবে এখন এই জায়গাটাই এসে কিন্তু আমরা সেটা প্রয়োজনীয়তা এবং সেটার বাস্তবতাটা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সহ আমরা অনুধাবন করতে পারছি আর আপনার ব্যাপারে কি বলবো যে মানে আপনার আপনি তো বলা যায় আমাদের ইয়াংস্টার্সদের জন্য একটা মোটিভেশন টাইপসের অনেকেই আপনাকে ফলো করে আমরা দেখি তো আপনার যে চিন্তা ভাবনা যে মেইন যে জায়গাটা একটা ফোকাসিং পয়েন্ট ছিল এটাও আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য আমি আবার হাইলাইট করতে চাই যে আনএডুকেটেড নট ম্যাটার স্কিল আছে কিনা দ্যাটস ম্যাটার আমরা শেষ করতে পারবো না আর আপনাকে আরেকটা বিষয় আপনাকে সহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা অলরেডি বেশ কয়েকটা ভার্চুয়াল ট্যুর অ্যারেঞ্জ করেছি এমন দেম আমরা একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে ভার্চুয়াল ট্যুর অ্যারেঞ্জ করেছি পাওয়ার প্ল্যান্ট এর একজন সিনিয়র ম্যানেজার উনি পুরো পাওয়ার প্ল্যান্টার প্রসেসটা ফুল প্রসেস এলং উইথ দ্য হোল পাওয়ার প্ল্যান্ট ভার্চুয়ালি ক্যামেরা সহ ট্রাভেল করে করে স্টুডেন্টদের সামনে ব্রিফ করে করে দেখিয়েছে যেহেতু উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার ওয়েজ যদিও আমরা ভাস্ট লেভেলে এখনো যেতে পারিনি হাও এভার উই আর ট্রাইং তো এই যে আমরা চেষ্টা করছি এখন একটা জায়গায় এসেছি পাঁচ বছর আগে একটা জায়গায় ছিলাম তা আমাদের সাথে আমাদের পুরনো স্টুডেন্ট বিশেষ করে আলাম নাই যে আছে আসলামকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আছে আমি ওর কাছে যেতে চাই যে আসলাম তুমি যখন পাশ করে গেছো আমাদের কারিকুলাম যা ছিল তোমার কি মনে হয় তুমি এখন বাইরের একটা জায়গায় তুমি যখন পড়ে গেছো ইন ক্যাম্পাস এখন তুমি তোমার হায়ার এডুকেশন অবস্থায় কিন্তু তুমি তোমার অবস্থা হচ্ছে অনলাইন প্যান্ডেমিক এর মধ্যে এই যে দুটোর মধ্যে পার্থক্য প্লাস তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তুমি কোন জায়গা থেকে দেখতে চাও তোমার এই দেশকে তুমি বাইরের জায়গা থেকে বসে তোমার দেশকে তুমি কোন জায়গা থেকে দেখছো সেই জায়গাটা যদি আমাদের সবার সামনে একটু নিয়ে আসো আসসালাম জি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ছাত্র স্যারকে তো এই তো প্যান্ডেমিক অবস্থায় আসলে সব জায়গার অবস্থায় খুব খারাপ তো জার্মানির অবস্থাও সেম মানে লকডাউন চলতেছে সেই অনেক আগে থেকে প্রায় আট দশ মাস আগে থেকে লকডাউন এবং এরপর থেকে আমার যত ক্লাস মাস্টার্স এর যত ক্লাস সব অনলাইনে হচ্ছে তো এই অনলাইনে আসলে মানে যেটা হচ্ছে এখানে যে অনলাইনে ক্লাস প্রফেসরা ঠিকই নিয়ে নিচ্ছে এবং আমার যেটা মনে হয় যে দেশে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে হয়তো বা দেশে অনেকে গ্রামে চলে যাচ্ছে বন্ধের মধ্যে বা লকডাউনে সে ঢাকা থাকতে যাচ্ছে না যেহেতু ঢাকা খুবই মানে মানুষের জনজীর্ণ সিটি এর জন্য তো দেশে গ্রামে বাড়িতে সে যখন যাচ্ছে তখন সে ইন্টারনেট কানেকশনটা পাচ্ছে না তো তার অনলাইনে ক্লাস করাটা কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে আর এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট অবস্থা ব্যবস্থা খুবই ভালো তো প্রফেসররা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে আর আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে অনলাইনে ক্লাস কিভাবে নিচ্ছে তো প্রথম আমি যখন আসছি আমার ফার্স্ট সেমিস্টারটা ছিল অন সাইট যখন তখন আমার হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছিল বাট এর পরের সেমিস্টার থেকেই লকডাউন দিয়ে দেয় পুরো ইউরোপে লকডাউন এরপরে আমার যত ক্লাস সব অনলাইনে ক্লাস করতে হচ্ছে এবং প্রথমে যে ব্যাপারটা ছিল যে প্রফেসররা খুবই চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনে ছিল যে আসলে কিভাবে ক্লাস নিব অনলাইন কারণ তারাও এটাতে ইউজ টু ছিল না বাট এখন মানে আমার নতুন সেমিস্টার শুরু হচ্ছে এই এপ্রিল থেকে বাট এখন তারা খুবই ইন্টারাকটিভ তারা আসলে চেষ্টা করে যে স্টুডেন্টরা টিচার বা প্রফেসরের সাথে কিভাবে আরো ইন্টারাকটিভ করতে পারবে তারা বিভিন্ন অনলাইন জুম সেশনে বা ওয়েব এক্সে তারা হলো বিভিন্ন রকম ব্রেক আউট সেশন রাখতেছে তারা পোল ক্রিয়েট করতেছে যাতে হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের সাথে আরো ইন্টারাকটিভ সেশন করা যায় যাতে হচ্ছে যে মানে শুধু এক সাইড থেকে যাতে ফিডব্যাকটা না যায় কাইন্ড অফ প্রফেসর পড়াইতেছে আর স্টুডেন্টরা বসে আছে এটা কাইন্ড অফ মানে এক সাইড থেকে শুধু যাচ্ছে আর কি কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কোনো ফিডব্যাক আসতেছে না বাট এখন তারা খুবই মানে খুবই স্মার্ট হ্যাঁ অবশ্যই আমি কিন্তু তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করেছিলাম থ্যাংক ইউ তোমার যে মেইন শেয়ারিং টা আসার জন্য তোমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ওখানে গেলে হ্যাঁ তুমি একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে আছো সেই ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে কি তোমার কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে বা ফেস করছো এটা কি মনে হচ্ছে তুমি কি মনে করো 
ट परिवर्तन कर दरकार सबको चले शुरू हो गए चाहले पड़े जाब बेटर टू कप छात्र शिक्षक सबाई के मिले सिनियर प्रफेसर थी शुरू कर जीवन प्रफेसर कैरियर शेष दिखे सबा कोप आप कर लाइफ लंग लार्निंग चलते ट्रेडिशनल चलते इंडस्ट्री पीपल रा बुझे ग ट्रांसफरमेशन गाइब्रिड एक मोड़े गुडेंट क्लसरूम बासायदारोला नहीं प्रतिनिधि मन 
ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে এই যে নাদিম আসলাম কিন্তু বলছিল যে আমরা ইউরোপের দেশে যে প্রবলেমটা ফেস করছি না আমরা কিন্তু এই প্রবলেমটা ফেস করছি যে মেইন প্রবলেম ইজ দা কানেক্টিভিটি হ্যাঁ এই যে আমরা আমরা কিন্তু মুভিং এ ছিলাম হোয়ারেজ আমাদেরকে ডিসটর্ব করে দিল কে করলো এই ঘুরে ফিরে কিন্তু দোষ আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ঘাড়েই এসে এটা বর্তাবে যে আমাদের বাংলাদেশের মতন দেশে আমাদের ইকোনমিক্যাল গ্রোথ আছে বাট কিছু কিছু প্রবলেম স্টিল উই আর ফেসিং যেখানে হচ্ছে তোমাদের মতন ছেলে মেয়ে যারা ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মার্কেটে আসতো তাদের এখানে কন্ট্রিবিউট করার অবকাশ থাকবে তো তুমি কি মনে করো আমাদের শাকিউল যে এই জায়গাটাতে কি তুমি অ্যাজ এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইন ফিউচার কন্ট্রিবিউট করতে পারবে কি মনে হচ্ছে এই যে মেইন একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যে কানেকটিভিটি ইস্যু হ্যাঁ এই প্রবলেমটা সহ সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর বিশেষ করে দারা সাতার স্যারকে আরো অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাকে এই প্রশ্নটা করার জন্য আমি এরকম একটা প্রশ্নই চাচ্ছিলাম মেনলি তো একটু আগে আমাদের ফসল স্যার একটা কথা বলেছিলেন যে ট্রাই টু এনজয় ইউর স্টাডি আসলে আমাদের পড়াশোনাটাও কিন্তু থেমে নেই আর আমরা চাই বা না চাই পড়াশোনা কিন্তু চলবেই আর আমি সত্যিকার অর্থে অনলাইন ক্লাস অফলাইন ক্লাস বুঝি না আমি ক্লাস বলতে আমার ক্লাস হচ্ছে আর কানেকটিভিটি ইস্যুটা যেটা কথা বললেন যে আমাদের কিন্তু এখন আমি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির কথা জানি না আর আমি যতদূর শুনেছি অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমি বাসায় বসে আসি আমার মাথার উপরে কিন্তু ফ্যান ঘুরছে আমি ল্যাপটপে কথা বলছি আর আমি যদি বাসা থেকে কয়েক কদম হাঁটি আমি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ওয়ার দেখতে পাবো চারটা তো আর একটু যদি আগাই আমি ট্রান্সফার্মার দেখতে পাবো আর একটু যদি আগাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটা টাওয়ার দেখতে পারবো মোবাইল টাওয়ার তো আমার তো ইন্টার ডিলেট করার সুযোগ রয়েছে আমি যেটা থিওরিটিক্যালি পড়ছি সেটাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইন্টার ডিলেট করার সুযোগ রয়েছে এর মানে আমি অনলাইনে ক্লাস করছি এর মানে এই না যে আমি আসলে আমার পারিপার্শ্বিক যে অবস্থাটা রয়েছে সেটার সাথে আমি কোনো কিছুকে ইন্টার ডিলেট করতে পারবো না যেমন বিগত সেমিস্টার গত সেমিস্টারেই সরি এই সেমিস্টারে আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম যে অনলি অফার ইউপিএস তো আমার বাসাতে যে ইউপিএসটা আছে আমি যখন ম্যাম আমাকে এই পড়াটা পড়ালেন তখন কিন্তু আমি সরাসরি চিন্তা করেছি যে আমার বাসায় যে ইউপিএসটা রয়েছে সেটা কি নর্মালি অনমোড নাকি অফমোড আর এটা কিভাবে কাজ করছে আমি যদি সরাসরি এভাবে চিন্তা করতে পারি আর যেহেতু ট্রিপলি একটা রিয়েল লাইফ সাবজেক্ট সেহেতু যদি আমি আমার সাবজেক্টের সাথে যদি আমার রিয়েল লাইফকে মেলাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অনলাইন আর অফলাইনের ভিতরে কোনো পার্থক্য থাকে না স্যার আর আমাদের ডাভোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ধন্যবাদ স্যার পারমিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভিটিভি
কারণ হচ্ছে তারা খুব কুইক সলিউশন দিতে পারে এবং কুইক কাজটা করা যায় এবং আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রফেশনাল সেক্টরে খুব একটা আরেক কিছু রিফর্ম দরকার স্টার্টিং অন দা কম্পিটিশন প্যাকেজ আর আদার থিংস এটা যদি এই ধরনের সেক্টরগুলো যদি আমরা আরো বেশি আসতে পারতাম যেখানে আমাদের মোর একাডেমিক নলেজ কাজে লাগাতে পারতাম প্ল্যানিং প্রসেসকে কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে হয়তো আমাদের ইন্টারনেটের যে ইন্টারাপশনগুলো হয় মাইক্রো ম্যাক্রো ইন্টারাপশনগুলো এগুলো হয়তো আস্তে আস্তে কমে আসতো যেটা আমাদের দেশের জন্য ভবিষ্যৎ একটা চাহিদা বাংলাদেশ অলরেডি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড না থার্ড ফ্রিল্যান্স লোকজন কাজ করে এটা র্যাপিড গ্রোথ হচ্ছে সুতরাং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এই ব্যাকবোনের সিভিয়ার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার যেই জায়গাটায় আমার আমরা একটা জিনিস ফেস করি যেটা স্যার প্রথমেই বলেছিলেন যে এই এত টেকনোলজি এত যে উদ্ভাবন এটার পিছনে আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা বড় অবদান আছে পুরো না একটা বড় অবদান আছে কিন্তু যখন এটা ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যাচ্ছে যখন পলিসি লেভেলে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা হারিয়ে যাচ্ছি প্রফেশনগুলো আমাদের পার্টিসিপেশন ওখানে কম এই জন্য এটা বলছি যে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ভালো একটা ক্যারিয়ার ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে কিন্তু পলিসিতে ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে যেমন বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আইটি সেক্টরে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আসবে টেলিকম সেক্টর এবং এআই সেক্টরে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আসবে ডেটার উপর হিউজ ইনভেস্টমেন্ট আসবে তো এই কাজগুলো কারা করবে এই সেক্টরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মসংস্থান এখনও পুরোপুরি সন্তোষজনক না আমি যতটুকু জানি এখানে মোর যে কোনো ডিসিপ্লিন থেকে আসে না কেন আপনার হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সটাকে মোর কাউন্ট করা হচ্ছে এটা একদিক দিয়ে ডেফিনেটলি ভালো এফিসিয়েন্সি ক্রিয়েট করছে কিন্তু আরেকটা দিক দিয়ে যে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি এটা যে একটা মডেল হবে যে আমরা আস্তে আস্তে একটা মাইলস্টোন অ্যাচিভ করব আমরা একটা উন্নত দেশের মতো যাব আমাদের জার্মানির ব্যাকবোন যেমন তার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব পৃথিবীর অনেক দেশ আস্তে আস্তে ইন্টারনেটকে ওপেন করে দেবে আপনি রাস্তা পার্কে বসে আপনি যে কোনো জায়গায় যে ফ্রি ইন্টারনেট পাবেন সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কবে কাজ করতে পারবো কিন্তু আমাদের দেশ কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি আইটির দিকে চলে যাচ্ছে তো আমি ফাইনালি বলবো যে এডুকেশন প্ল্যাটফর্মটা গুরুত্ব পাবে না গুরুত্ব পাবে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুরুত্ব পাবে আমাদের এফিসিয়েন্সি আমাদের নলেজ টেকনিক্যাল অ্যান্ড আমাদের ম্যানেজারিয়াল নলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনালদের মধ্যে আমরা ইন জেনারেল দেখি ম্যানেজারিং নলেজটা বা ক্যাপাসিটিটা আর একটু ইম্প্রুভ করা দরকার আর জাতিগতভাবে বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও এটা আমাদের আছে যে আমরা বোথ ওরালি অ্যান্ড রিটেন কমিউনিকেশনে আরও ইম্প্রুভমেন্ট আমাদের দরকার যদি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার সঙ্গে তুলনা করি দেখবেন ইন্ডিয়ায় সাতাশটা প্রদেশে সাতাশ ধরনের ইংরেজি আছে ডায়ালেক্ট আছে সাতাশ ভাবে কথা বলে বা আরও বেশি ভাষাগত পঞ্চাশ ষাটটা ভাষা আছে কথা বলে বাট এন্ড অব দ্য ডে দে কুড এক্সপ্রেস দেমসেল পৃথিবীর যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যে এটা কিন্তু তাদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারে আমরা মনে হয় আমাদেরকে পুরোপুরি এক্সপ্রেস করতে পারি পারি না তাতে হয় কি এবং স্টুডেন্টদের জন্য এটা আমি বলবো যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কথা বলতে পারে যে তার ভাব আদান প্রদান করতে পারে সুতরাং এটা কিন্তু বললে হবে না অফকোর্স আমার মধ্যে আঞ্চলিকতা থাকবে আমি আঞ্চলিক যে কোনো ভাবে কথা বলতে পারি এন্টারটেন্ড হতে পারি আমি সেটা ভুলে যাব না আমি সেটাকে ধরে রাখবো আমার শিকড়কে আমি ধরে রাখবো বাট এটা ভুলে গেলে হবে না কমিউনিকেশন ইজ কি যে যত কমিউনিকেশনে ভালো তার ক্যারিয়ার তত ভালো হবে অ্যান্ড দ্যাটস মেন্ট ফর বোথ ওরাল অ্যান্ড রিটার্ন मडरेट कर আমার জায়গায় আমি আব্দুল সত্তার না হয়ে ইংলিশের অথবা বিজনেস এর অথবা জার্নালিজম এর কেউ যদি প্রোগ্রামটা করতো আরো বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হতো আরো সুন্দর ভাবে প্রোগ্রামটা উপস্থাপিত হতো যেটা আমার এখানে ল্যাকিং এজ এ ইঞ্জিনিয়ার সেই জায়গাটা আমরা ল্যাকিং পাচ্ছি এই যে তোমরা আমার এই যে আপনি অনেক এগিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে আপনি আপনি মনে হয় ওনাদের সংস্পর্শে প্রায় থাকেন না 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 এটা বলছি যে এই যে ওভারঅল কমিউনিকেশনটা ডেভেলপ করার একটা প্রয়োজনীয়তা আমরা এখন অনুভব করছি কখন অনুভব করছি যখন আমাদের আসলে কমিউনিকেট করতে লাগছে আগে এই জায়গাটা 
অনেকটাই কম ছিল গ্লোবাল ভিলেজ অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের আর কোন ওয়ে নাই আমাদের যে স্কোপস গুলো আছে সেই স্কোপস গুলোকে আমরা এখন ছাত্র যে জায়গা থেকে দেখছে আমরা এজ এ টিচার সেই জায়গাটা থেকে দেখতে পাচ্ছি এজ এ ইন্ডাস্ট্রি পিপল সেই জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাকে যদি আমরা কো ইনসাইড করতে পারি তখনই হচ্ছে আমাদের সাকসেসটা আসবে তো এই জায়গায় আমি মেইন যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে এখানে রিসার্চ এর ব্যাপার আসবে আমরা আগে একটা ইয়া ছিল যে আমরা একাডেমি রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রি তিনটাকে তিন জায়গায় রাখতে চাইতাম কখনোই আমরা এক একার করতে চেতাম না টিচাররা যখন রিসার্চ করে আসতো পিএইচডি করে তার সাথে রিসার্চার আমরা বলতে চাইতাম না আমরা নিজেও প্রকাশ করতে চাইতাম না টিচারটাই আমরা বেশি প্রেফার করতাম আমি যে একটা রিসার্চ করে বাইরে থেকে বা কোথাও থেকে একটা রিসার্চ করে আসলাম সেটা যে আমার একটা অর্জন সেটার যে আমার কন্ট্রিবিউট করা আমার দেশের ক্ষেত্রে করা লাগবে এটা আমরা আগে মনে করতাম না এটা আমার কাছে মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমার অর্জনটা আমরা কাজে লাগাতে চাইতাম না তো সেই জায়গাটাতে আমরা একটু ডক্টর আলম হোসেন মন্ডলের কাছে যেতে চাই উনি ওনার জীবনের একটা বড় অংশ আমেরিকাতে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে কাটিয়ে এসছে ওই রিসার্চটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এসে একাডেমিক ফিল্ডে এসে উনি কি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে উনি কি পারছে স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে বা উনি কি মনে করছে যে আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টারাক্ট করতে পারছে কিনা বা আমরা যে রিসার্চ ট্র্যাকে আছি এটা কি ঠিক আছে কিনা তো আমরা এই জায়গায় খুব অল্প সময় ওনার থটটা আমরা একটু শুনতে চাই মন্ডল স্যার थैंक यू सो मच सत्तर इज वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक यू আমাকে স্পেশালি এই টপিকে নিয়ে আসার জন্য সেখান থেকে টার্গেটই ছিল যে এই জবে আমাকে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন আমি জব করতাম যে উদ্দেশ্য ছিল যে এখানে ভালো হায়ার স্টাডি না করলে এখানে প্রমোশন হবে না তখন থেকে আমি সিরিয়াস হলাম যে হায়ার স্টাডি করতে হবে অনেক ট্রাই করার পরে মাস্টার্স করলাম পিএইচডি করলাম পোস্ট ডক্টরেট করলাম দুইটা পোস্ট ডক্টরেট করলাম বিভিন্ন এনার্জি পাওয়ার সেক্টর নিয়ে আমি রিলেটেড মেনলি কাজ করি আমি ছাত্রদেরকে আমি বলি যে আসলে আমি কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিসগুলো ভুলে গেছি বেশিরভাগই আমি যখন পড়াই আগেই বলে নেই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি জানি না তোমরা আমাকে হেল্প করবো যদি আমি যদি না জানি আমি বলে দিব যেটা আমি জানি না তোমরা আমাকে হেল্প করো বা না যদি অ্যান্সার দিতে পারি আমি পড়ে এসে তোমাদেরকে জানাবো স্টুডেন্টরাও ভেরি মানে খুবই পোলাইটলি নিচ্ছে আমার যে এই যে অ্যাপ্রোচটা এবং আমি খুবই পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়ে গেছি পরে তো যাই এটার কথা পরে আসি আমি যে রিসার্চ করলাম আমার লাইফে আমি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের এনার্জি পলিসি ডেভেলপ করছি আমি ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ অর্গানাইজেশন যেটা ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম তো আমি মনে করি রিসার্চে কন্ট্রিবিউশন করার অনেক আছে বাংলাদেশে তো অনেক আমি হাই অ্যাম্বিশন নিয়ে দেশে আসছি এবং দেশে আসার আগেই আমি জানি যে এখানে স্পেশালি ডেপোডিল ইউনিভার্সিটিতে একটা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে স্পেশালি আমাদের ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিন স্যার উনি এনার্জি অ্যাডভাইজার বাংলাদেশের ক্যাবে তো সব হিসাবে কাইন্ড অফ রিলেটেড টু এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ কাইন্ড অফ নোট এ অর্গানাইজেশন আমি বলবো না অ্যাজ এ গুড ইউনিট ইজ ওয়ার্কিং হেয়ার সো দ্যাটস হোয়াই টার্গেটিং ওয়াজ টু কাম হেয়ার টু ওয়ার্ক অ্যাট ডেপোডিল স্পেশালি ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টু কন্ট্রিবিউট সামথিং স্টুডেন্ট শুড লার্ন সামথিং উই শুড হ্যাভ এ small team to develop a research team to contribute for the country what is the real need so that was my intention even ese sathe sathe ami lucky je dafori university research er jonno eto encourage kore faculties ebong students der ami age jantam na age jani oni university kore kina but i am impressed to see the support from the management for the research and development directly award pradan kora hoy ekhane ভালো রিসার্চ করলে ভালো জার্নালে পাবলিশ করলে তো যাই হোক আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো এসে আমি সুপার হ্যাপি এই জন্য আর গুড ক্যাম্পাস এর দিকে কোনো সন্দেহ নাই ক্যাম্পাসে ঢুকলেই মনটা ভরে যাবে যে আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসি অল ফ্যাসিলিটিস আর দেয়ার অ্যাভেলেবলস টু কোপ আপ অর টু কোপ আপ উইথ দ্য স্টুডেন্টস উইথ রিসার্চ অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স উইথ রিসার্চ সো অ্যাকচুয়ালি দ্য রিসার্চ এখানে যে আমি করতে পারতেছি না তা না আমি মনে করি যে আমি অনেকটা আগাই গেছি এই দুই বছর বা মোর দেন টু ইয়ার্স স্টুডেন্টস আর very much interested just you need to give a small input they are giving lot of i, I should say output a stage at undergraduate level j level tara kotha bole je jante chai je agroh ta etai ami mone kori more than enough so ei je background ta research background ta already have already created at that point especially department of tripoli has created we need to move on to uh, uh, facilitate facilities there facilities there just need to give on inspire the students to encourage the students to come up and we need to do what we need to do actually 
নিড বেস যেমন রেজাল কবির ভাই বলছিলেন যে বা এই যে ট্রান্সফরমেশন অন এডুকেশন সিস্টেম ইট ইজ নেসেসারি সো এই স্ট্র্যাটেজিক থেকে বের হয়ে মডার্ন আসতে হবে মডার্ন থেকে আরো নিড বেসড আসতে হবে এখন যে প্যান্ডেমিক সেখান থেকে এই নিডের জন্য আমরা কি করছি ডেফিনেটলি এই হিসাবে অলরেডি আগায় গেছে এই প্যান্ডেমিক এর মধ্যেও রিসার্চ ফান্ডে তারা অনেক ইনভেস্ট করছে রিসার্চ কে এনকারেজ করতেছে মোর অ্যাপ্লিকেবল রিসার্চ করার জন্য সেটা আমি কন্ট্রিবিউট করা আমিও চেষ্টা করতেছি আমার টিম আমাদের ছোট টিম আছে কাজ করতেছে এবং এই স্টুডেন্টরা डायरेक्टली ইনভলভ আমরা এই প্যান্ডেমিকে যখন যদি যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল করা যাবে না সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন সিমুলেশন টুল ইউজ করতেছি যে পলিসি ডেভেলপ করার জন্য বা ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য কিভাবে এবং মোর রিয়েলি আমি যেটা একটা স্টুডেন্ট বলল যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সগুলো দেই যে একটা লোড ক্রাফ ডেভেলপ করব একটা কোর্সে আছে আমি বলে দিয়েছি তোমার বাসার লোড ক্রাফ ড্র করে তুমি এস্টিমেট করে দাও তো ইলেকট্রিসিটি বিল মাসে কত হওয়া উচিত কত আসতেছে এই যে রিয়েল লার্নিংটা এটাই প্র্যাকটিক্যাল বা ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকার বলে আমি মনে করি আমরা কি আসলে আপনি একদম একজন টপ একাডেমিশিয়ান হিসেবে কি মনে করেন যে আমরা আসলে সেই জায়গার দিকে যাচ্ছি যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি আর লিঙ্কেজ টা বাড়বে সেই মেন্টালিটিটা আমাদের গ্রো হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির মধ্যে যে দূরত্বটা ছিল সেটা আমরা দিনে দিনে কমাতে পারছি এই জায়গাটাতে আপনার মানে ভাবনাটা কি আমরা একটু জানতে চাই থ্যাংক ইউ আব্দুল সত্তার স্যার আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তরে যাওয়ার আগে আমি দুই একটা কথা একটু বলে নেই প্রথম হচ্ছে আমরা অনেকেই নিজেদেরকে ব্যাক বেঞ্চার বা মিড বেঞ্চার বলে বলেন বলি যে আমি খুব একটা ভালো ছিলাম না আমি খুব একটা না এই কনসেপ্ট থেকে কিন্তু আমাদেরকে এখন বেরিয়ে আসতে হয়েছে কারণ আমি এখন দেখেছি আমার ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চাররা অনেক ভালো স্টুডেন্ট আমার ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চাররা আমার কথা অনেক সুন্দরভাবে শুনে তারা রীতিমতো শুনে না গিলে যেটাকে বলে কারণ তারা পরে আমার সাথে ইন্টারাক্ট করার সময় যে সমস্ত কথাগুলি বলে তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি যে ওরা আমার প্রতিটি শব্দ শুনেছে এবং প্রতিটি শব্দ কনসিভ করেছে নট অনলি শুনেছে মানে তারা শুনে বুঝে তারপরে আমার সাথে এসে কথা বলেছে এবং তাদেরকে তারা অনেকেই এখন মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউএসএ তে অনেক ভালো ভালো পজিশনে তারা আছে এবং তারা প্রত্যেক সময় আমাকে ফোন করে বা আমার সাথে যখন কথা হয় ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ হয় মানে ইমেইল এক্সচেঞ্জ হয় বারবার শুধু ওই কথাগুলি বলে যে স্যার আপনার ওই কথাগুলি আমাদের খুব মনে পড়ে এবং আপনারা আমাদের ক্লাসে যেগুলি পড়িয়েছিলেন সেটার পড়ার পরে আমরা এখানে এসে নিজেদেরকে কখন স্ট্রেঞ্জার মনে হয়নি মানে ইউএসএ তে যাওয়ার পরে যখন গ্লোবালি তারা কম্পিট করেছে ভালো বড় বড় দেশের সাথে চায়না ইন্ডিয়া এসব জায়গা থেকে আপনারা জানেন যে অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্টরা যায় তাদের সাথে কম্পিট করতে হয় তাদেরকে এবং করার পরে তারা নিজেদেরকে কখনোই এটা মনে করেনি যে তারা স্ট্রেঞ্জার বা তারা একটা জিনিস তাদের মধ্যে কোনো শর্টকামিং আছে তারা এই জিনিসটা শিখে আসে নাই ওরা শিখে এসেছে রাদার তারা নিজেদেরকে অনেক ভালো পজিশনে দেখেছে যেমন আমি আমার ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি আমি একবার একটা কনফারেন্সে স্যান্ডিয়াগোতে গিয়েছিলাম তো ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ডিয়াগত ওই সময় ফরচুনেটলি আমার বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট পিএইচডি করছিল মানে আমার সাথে বইটে আন্ডার গ্রেড থিসিস বা মাস্টার্স থিসিস করে দেওয়া মানে আমরা সবাই আমাদের স্টুডেন্ট নিঃসন্দেহে কিন্তু খুব বেশি টাচে আসি ওদের যারা আমাদের সাথে ফাইনাল ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারের প্রজেক্ট করে বা মাস্টার্স থিসিস করে তাদের সাথে খুব বেশি ইন্টিমেসিটা গ্রো করে তো ওরকম দুই তিনজন স্টুডেন্ট ওই সময় রাইট নাও দ্যাট দ্যাট তিনজন ছিল তো তারা আমার সাথে জেনেছে যে আমি গেছি বা আমিও বলেছিলাম যে আমি ওই সময় যাব তোমরা সুযোগ হলে একটু দেখা করবে তো ওদের সাথে দেখা করে একটা বিকাল আমরা সুন্দরভাবে কাটালাম তো ওদের সবার মাঝে শুধু এই কথাগুলি ছিল যে স্যার আমরা ওখানে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ তেমন করতে পারি না কিন্তু আপনি সবসময় বলতেন যে কখনো সুযোগ পেলে সবার আগে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করবে আমি নিজেও পিএইচডি পোস্ট ডাকের সময় এগুলি করেছি তোমরাও এটা করবে কারণ বাংলাদেশে আমরা এখনো পর্যন্ত ওই সুযোগ ডেভেলপ করতে পারিনি যে ইলেকট্রনিক্স বা ডিভাইস নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করা বা এই কাজে নিজেদেরকে ইনভলভ করা কিন্তু এখানে আমরা থিওরেটিক্যালি সিমুলেশন বেসড বা ডিভাইসের যে ইনসাইটটা ইনসাইট ফিজিক্স যেটা সেটা যদি তোমাদেরকে বলে থাকি তোমরা ওখানে যে এটার কাজে লাগাতে পারবে তো একজন স্টুডেন্ট বলছিল যে স্যার আমার প্রফেসর আমাকে এক্সট্রা বেনিফিট দিয়েছে বিকজ আমি এক্সপেরিমেন্টের পাশাপাশি সিমুলেশনটাও করতে পারি যেটা অন্য স্টুডেন্টরা পারেন এই জন্য আমি বলছি যে আমাদের স্টুডেন্টদের মাঝে নিজেদেরকে সবসময় মনে করবে যে ইউ আর নট অ্যাট অল ইনফেরিয়র তাদের ইউ আর সুপিরিয়র দেন আদার স্টুডেন্টস যারা অনেক ভালো দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা পায় তারা কিন্তু ওয়ান সাইডেড লার্নিং এ যায় আমাদের মাল্টিপল সাইড লার্নিং হয় এই কারণে কারণ আমরা জানি না যে আমরা কোন দিকে যাবো 
ওরা হয়তো জানে যে সে এই পার্টিকুলারলি এই দিকটায় যাবে সেটা ওই একটা দিকেই তারা নিজেদেরকে ডেভেলপ করে আমরা জানি না আমরা কোন দিকে যাব সেই জন্য আমরা মাল্টিপল সাইডে নিজেদেরকে ডেভেলপ করি এবং আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে আমরা কিন্তু ক্লাসে পড়াই বা আমাদের তাদের নলেজ দেয় নেক্সট যেটা ইয়ে হচ্ছে সুতরাং ওই ব্যাক ভেঞ্চার আর মিড ভেঞ্চার বলে নিজেদেরকে কখনোই মনে করবেন না যে আপনারা খারাপ ছিল এটা হয়তো ছিল অনেক আগে হয়তো অনেক আগে এরকম হতো যারা পিছনে বসে কথা শুনতো না নিজেদের মধ্যে গল্প করতো এখন কিন্তু আর তা নয় প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ বলেন স্টাইলের চেঞ্জ বলেন মিডিয়ার চেঞ্জ বলেন মিডিয়ামের চেঞ্জ বলেন মাইন্ডসেট এর চেঞ্জ বলেন সবগুলিতেই কিন্তু আমাদের চেঞ্জ আসতে হবে কারণ ওই পুরানো আগে যেভাবে আমরা মনে করতাম যে ক্লাসে যে আমি টিচার আমি পড়িয়ে চক গাছটা নিয়ে গেলাম পড়িয়ে চলে আসলাম তা নয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হতে হবে যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন গুলি কিন্তু আমাদের এই অনলাইনে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্যান্ডেমিকে আমাদের প্যান্ডেমিকে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি কিন্তু পেয়েছি কি কম আমরা অনেক অল্টারনেট এভিনিউ পেয়েছি যে এভিনিউ গুলিতে আমরা নিজেরা এখন চলতে শিখেছি যে এভিনিউ আমাদেরকে আরো বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ করে তুলেছে এখন আমি আগে তো শুধু ক্লাস টাইমে ক্লাস নিতাম এখন আমি রাউন্ড দ্য ক্লক ক্লাস নেই এখন আমি স্টুডেন্টরা পাঁচজন স্টুডেন্ট বলে স্যার একটু ডিসকাস করতে চাই আমি ঠিক আছে রাত নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চলো আমরা ডিসকাস করি অ্যান্ড দে আর হ্যাপি বিকজ এভরিবডি ইজ ক্যাপাবল অফ কানেক্টিং দেমসেলস উইথ দ্য জুম মিটিং বলেন বা আমরা যেটা এটা এখন ইউজ করি টিমস টিমসে মাইক্রোসফট টিমসে আমরা সবসময় নিজেদেরকে মিটিংগুলি করি বা ক্লাস নিই বা জুম মিটিংও করি সবই হচ্ছে যেভাবে হোক যে কোনো প্ল্যাটফর্মে করি না কেন সুতরাং সেটা সেটা একটা আর একটা হচ্ছে যে সাতাশ স্যারের একটুখানি আমি কারেকশন করব যে সাতাশ স্যার বলছেন যে আমরা বাইরের থেকে রিসার্চ করে এসে নিজেদেরকে সেটা রেখে দিই সেটা আর ডিসেমিনেট করি না কথাটা ঠিক না বরং আমরা ওটাই ডিসেমিনেট করি আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমাদের এখানে বা যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনে আমার সাথে আমার পরিচয় আছে সব জায়গাতেই দেখেছি যারা বাইরে থেকে পিএইচডি করে এসেছেন তারা পিএইচডি করে এসে তাদের লার্নিংটাকে ডিসেমিনেট করার জন্য প্রথমে তারা মাস্টার্স একটা ওই রিলেটেড কোর্স দিতে চেয়েছেন তারপরে ওই রিলেটেড একটা রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করছেন কারণ একাডেমিয়াতে তো এর বাইরে কিছু করার তেমন একটা সুযোগ নাই একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অনেকে বলে ব্রিজিংটা ছিল না বা নাই বা এটা আলাদা এটা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই আসলে ইউনিভার্সিটি রিসার্চ টিচারদেরকে এই যে টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন এটাকে কখনো আলাদা আলাদা করে দেখার সুযোগ নাই সুতরাং আমি যেমন বইটার কথাই বলি বইটা আমি যখন মাস্টার্স করেছি বা পড়েছি তখন হয়তো যে প্রফেসররা ছিলেন তাদের নিজেদের এরিয়াগুলি খুব কয়েকটা ছিল লিমিটেড ওই লিমিটেডের মধ্যে করতে হয়েছে আমাদের স্টুডেন্টরা তখন ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং সম্পর্কে কিছু জানতো না আমাদের স্টুডেন্টরা তখন ন্যানো ডিভাইস রিসার্চ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না এইগুলি তাদের ছিল না কিন্তু যে সমস্ত যখন আমাদের ফ্যাকাল্টিগুলি এই লাইনে নিজেদেরকে এনরিচ করে বাইরে থেকে আসলেন তারা এখন কত সুন্দর ডেভেলপ করেছেন এখন আমাদের কত লাইনে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং বলেন পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন পাওয়ার সিস্টেমের এখন কিন্তু যেটাকে আমরা বলি স্মার্ট পাওয়ার স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম যেটা ওখানে কিন্তু দ্যাট ইজ মোর কমিউনিকেশন দ্যান পাওয়ার কারণ ওখানে পুরো কমিউনিকেশনের মাধ্যমেই কিন্তু ওই স্মার্ট গ্রিডিং সিস্টেমগুলি তৈরি করা হয় তো সেই কারণে ওই জায়গাটাতে আমি একটু ডিফার করি যে আমরা আসলে ওইদিকে যাই না তা না দাদার আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যে আমি যেটা শিখে এসেছি বা আমার মধ্যে যে নলেজটা আছে সেটা কিভাবে ডিসেমিনেট করবো সেটাকে আরো এনরিচ করবো কিভাবে কারণ এনরিচমেন্টের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা নিজের দিকে তুলে ধরি কারণ এটা হচ্ছে একটুখানি আমরা ম্যানেজমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রি বড় বড় ইয়েদের সাথে কথা বলে দেখেছি দে আর ভেরি মাছ ইন্টারেস্টেড কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে মাইন্ড সেটের ইন্ডাস্ট্রি চায় তারা ডে ওয়ান থেকে প্রোডাকটিভ ইঞ্জিনিয়ার একাডেমিয়া থেকে যিনি শিখে আসেন তাকে কিন্তু আমি একাডেমিয়াতে বসে আমার বুয়েটেই বলি যে বুয়েটে বসে আমি আমাদের ল্যাবগুলিতে কখনোই তাকে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টের ডুপ্লিকেট এখানে দেখাতে পারবো না এখানে একটা যেটাকে কি বলে ট্রান্সফর্মার প্রডিউসিং বা ট্রান্সফর্মার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আমি এখানে দেখাতে পারবো না কিন্তু একটা ট্রান্সফর্মারে কি আছে না আছে কিভাবে কাজ করে না করে এই জিনিসগুলি আমি একটা মিনি স্কেলে দেখাতে পারবো সুতরাং সে যখন একটা ট্রান্সফর্মার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে গেল বা সিদ্ধির পাওয়ার স্টোনে কাজ করতে গেল ওখানে যারা আছেন তারা এটা কখনোই চিন্তা করা ঠিক হবে না যে ডে ওয়ান থেকে তাকে বলে দেওয়া হবে যে তুমি সুইচিং এ কাজ করো তুমি ট্রান্সফর্মার ওই যে ওয়াইন্ডিংটা দেখো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা নো 
এখানে এই জায়গায় এই গ্যাপটা রয়ে গেছে বলে আমাদের আসলে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে যে আমরা ব্রিজিংটা নাই সেটা বলি কিন্তু আসলে তা নয় আমাদের সব সময় মাইন্ডসেট আছে আমরা সব সময় চাই যে এই ব্রিজিংটা যত বেশি স্ট্রেনদেন করা যায় যত বেশি স্ট্রং করা যায় তত ভালো কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের মাইন্ডসেটের পরিবর্তনটা আনতে হবে অর্থাৎ ডে ওয়ান থেকে আমি স্কিলড ইঞ্জিনিয়ার পেয়ে যাব যে একটা ইউনিভার্সিটি থেকে জাস্ট গ্রাজুয়েশন করে এসেছে সেই একদম সাথে সাথে আমাকে সমস্ত কিছু দিতে পারবে আউটপুট তা নয় যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে তার ওই বেসিক নলেজটা আছে কিনা সে একটা ট্রান্সফর্মারের অ্যাকশনটা বুঝে কিনা এই ট্রান্সফর্মারের অপারেশনটা বুঝে কিনা সে ট্রান্সফর্মারের ওয়াইন্ডিং এবং নর্মাল একটা ইন্ডাক্টরের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝে কিনা এই জিনিসগুলি জাস্ট চেক করে আমরা তাকে তার জন্য একটা ট্রেনিং সেশন করতে হয় যেই জিনিসটা আমাদের দরকার যে ট্রেনিং সেশনটা আপনারা চাইলে ওই ব্রিজিং এর মাধ্যমে যে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির মাধ্যমে একটা ব্রিজিং করব সেই ব্রিজিং এর মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্টদেরকে শেখাবো এই যে দেখো তোমরা যখন এই লাইনে যারা জবে যাবে তাদের কিন্তু এই ধরনের কাজ করতে হবে এই কাজটুকু আমাদের যদি করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা এই মুহূর্তে কারণ আমরা কিন্তু এক লাফে তো একেবারে গাছের মাথায় উঠে যাবো এটা চিন্তা করা ঠিক না আমাদের গ্র্যাজুয়ালি উঠতে হবে ধীরে ধীরে কন্টিনিউয়াসলি এবং থেমে না যে সামনে আনতে চাচ্ছি তো আমরা একদমই মানে শেষের দিকে চলে এসেছি রানিং মানে ভেরি আউট অফ টাইম তো আমি একদম শেষে নাবিম আসলামের কাছে আরেকবার একটু যেতে চাই সে অনেক দূর থেকে আমাদের সম্পর্কে এক লাইনে কিছু বলবে কিনা হ্যাঁ তোমার ছোট ভাইদের জন্য কোন উইস ছোট ভাই বন্ধের জন্য কিছু আছে কিনা ধন্যবাদ এক লাইনে বলতে গেলে আসলে হলো যে শিখতে হবে শিখার কোনো শেষ নাই কোনো বয়স নাই শিখতে হবে এখানে জবের মার্কেট যে খুব ইজি তা না যে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ মানে আমি জব পেয়ে যাবো এরকম না আমার স্কিল গ্যাদার করতে হবে যেমন <laughs> বাড়ানো <laughs> তারা যাতে তাদের ইউনিভার্সিটি নিয়ে তাদের শিক্ষকদের নিয়ে গর্ব করতে পারে আমরা যাতে আমাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে গর্ব করতে পারি স্যার যেমন কথা বলার সময় স্যারের মাঝে বোঝা যাচ্ছে যে স্যার ফিল করছে ছাত্রদের শক্তিটা তার মাঝে আছে এটা আমরা বুঝতে পারছি কৃষ্ণ স্যারের কথা শোনার সময় তো এই যে মানে আমরা কিন্তু এখন একটা জায়গায় অলরেডি চলে এসছি স্যার যেটা বললো যে দোষারোপ করার ব্যাপারটা নাই ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিকে দোষারোপ করে না একাডেমি ইন্ডাস্ট্রিকে দোষারোপ করে না এবং আর এন ডি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার গুলো আসছে তো সেই জায়গায় আমি একদম শেষ মুহূর্তে আমরা আবার একটু মানে ইন্ডাস্ট্রি লিডার আমাদের কবির ভাইয়ের কাছে যেতে চাই যে তার থটসটা আমরা আমাদের সবার সাথে যদি মানে ফাইনাল থটস বলতে পারি আজকের মতো আমরা আসলে কথা থামাতে চাচ্ছি না বাট আমাদের একটা বাউন্ডারি আছে শুনে ভালো লাগলো এবং স্টুডেন্টরা অনেক জায়গায় আছে আমাদের যেমন ধরেন আমাদের যতগুলো পাবলিক অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গুলো আছে আমাদের বাজেট কিন্তু বাজেট কিন্তু আমি যতটুকু জানি বা শুনি যে আর এন ডি বাজেট ভেরি লিমিটেড এবং এখানে পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় আমাদের আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো আমি জানি না আপনারা কিভাবে বাজেট করেন তবে আই হোপ যে বাজেটটা একটা অংশ স্টুডেন্টদের টিউশন ফির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়তো হয় না বা হলেও ভবিষ্যতে অন্য অন্য কোনো ওয়ে আউট চেষ্টা করা হবে যেটা উন্নত বিশ্বে একটা বড় প্র্যাকটিস কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি আর এন ডিতে কন্ট্রিবিউট করে 
যেমন বাংলাদেশে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা আজকে শুরু করলে পাঁচ বছর পরে একটা আউটপুট পাবে এভাবে করা সম্ভব তো এই ডায়ালগটা স্টাফেস করা দরকার এবং একটা ইউনিভার্সিটির আর এন ডি বাজেট দিয়ে সেই ইউনিভার্সিটি আর এন ডিতে কতটা ভালো সেটা বোঝা যায় ইভেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির কথা যদি দেখেন এখানকার অনেক অ্যালামিট করে অনেক ইন্ডাস্ট্রি মিলিয়ন্স অফ ডলার কন্ট্রিবিউট করে যার জন্য তারা এত এম আইটি এত খুবই কম যে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমরা অনেকু অ্যাচিভ করতে পারবো স্পেশালি আর এনডি সেক্টর এটার জন্য ডেফুডির ইউনিভার্সিটি যদি যোগ নেয় খুব ভালো হবে আমি ভেরি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে কমপ্লিমেন্ট দেই যে যেমন আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রায় ওনাদের কারিকুলাম বোর্ডের একটা মিটিং হয় ওইখানে ওনারা আমাদেরকে ডাকেন মাঝে মাঝে যে কারিকুলামে কী ধরনের জিনিস আসা উচিত ইন্ডাস্ট্রি কী চিন্তা ভাবনা করে সেইভাবে তারা কারিকুলামে যদি অল্প কিছু চেঞ্জও আনতে পারেন তারা করেন সো প্রাইভেট সেক্টর ইউনিভার্সিটিগুলো এই দিকে এগিয়ে আছে এটা ভেরি পজিটিভ সাইড এবং এটা আমি ইন ইন আদার ওয়ে আমাদের স্টুডেন্টদের ক্যারিয়ারকে ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ করবে ফাইনালি আমি বলবো যে এটা করতে যে আমরা যেটা দেখি যে সামনের সামনের বাংলাদেশ বা সামনের পৃথিবী হবে টোটালি টেকনোলজি নির্ভর সো আমাদেরকে এমনভাবে টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে হবে যে হেরে যেতে হবে যদিও আমরা চাচ্ছি যে কথাটা আমরা শেষ করবো না আমি তাকে বলেছিলাম চোখ বন্ধ করে ভাবতে যে যদি থেমে যেতাম কি হতো তো সেই জায়গায় আমরা ফেরত যেতে পারছি না আমাদের অর্জন অনেক আমাদের লিমিটেশনস অনেক আমরা আমাদের লিমিটেশনস গুলোকে ওভারকাম করতে চাই সেই জায়গায় আমরা সবাই আমাদের ছাত্র শিক্ষক সবার সহযোগিতা চাই আমাদের ক্যাম্পাস আছে আমাদের প্ল্যাটফর্ম আছে আমাদের ল্যাব আছে একটা ফুল ফ্লেস কমপ্লিট টুয়েলভ ল্যাবরেটরি আছে যেটা স্টিল ডেভেলপিং আরো অনেক কিছু আছে 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 আবার নাই এর তালিকা করলেও সেটাও কম হবে না তো একদমই নাই একদমই অনেক কিছু আছে সেটা আমরা বলতে চাই না বাট উই আর ট্রাইং আমরা আমাদের লেভেল বেস্ট চেষ্টা করছি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এই আপকামিং যে ইস্যুস গুলো আছে সেগুলোকে যেন আমরা ওভারকাম করতে পারি সেগুলোকে যেন আমাদের ছেলে মেয়েরা ট্যাকেল করতে পারে সে জায়গায় গিয়ে যেন আমরা হেরে না যাই যেটা আমাদের কবির ভাই বলছিলেন খসু স্যার বলছিলেন একদম শেষে এসে আমি আমাদের আরেকজন আমাদের এখানে একাডেমিক লিডার আছে লং ক্যারিয়ার একাডেমিক চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু ডুয়েট এবং আইউটি তে গিয়ে এবং আমাদের এখানে আছেন স্যার অসুস্থ বিধায় আমি আজকের গেস্ট স্পিকার ওনাদের দুজনকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাই ওনাদের সঙ্গে এতক্ষণ এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করার জন্য আর যারা আমরা এখানে লাইভে যারা দেখছি এবং যারা আমরা কথা বলছি আপনাদের অ্যালার্নাই ছাত্র সবাইকে আমরা আমি ধন্যবাদ জানাই তো আমার আলোচনার কিছু নাই আমি যেটা দেখেছি আমাদের বুয়েটের প্রফেসর স্যার উনি যে কথাগুলি বলছেন এটা একবার একবারে আমার মনের কথা ज छात्र तेज 
মানে যেন আমার এমন কিছু মনে না করি যে আপনারা শিখে আসি নাই আপনারা সবই শিখে আসছি পলিটিক্যাল সবই শিখে আসছি প্র্যাকটিক্যাল আমরা শিখে আসছি কিন্তু মাত্র পরিসরে সবাই টাকা কাজে লাগাবো সেখানে যেমন আমি একটা एग्जांपल দিতে পারি আমাদের ইয়াতে মেশিন ল্যাবে আমাদের ছোট একটা মেশিন ছোট একটা ট্রান্সফরমার কিন্তু ছাব্বিশ স্টেশনে আমাদের এক ডেপুটি লা ছাব্বিশ স্টেশন এখন আমরা পাইপিং স্টপ এনবিএ ছাব্বিশ স্টেশন शेष नार्निंग टाइम समय सुनते दिलना डिपार्टमेंट कर शर्मिन मैडम कैम्पास टीक भाई डीएसए अफिस मिस्टर चंदन का उद्देश्य थैंक Everyone, I will be very much delighted if I get uh, any invitation in future, and book at my small capacity if I can be of your use any time. Thank you. Thank you very much. Yes, 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 yes. Thank you very much. Thank you. I'm ready to stop. Kurgo, apna ke apna dher moto industry people dher ke amra har amesha hi disturb korchi. Abong aro baar be disturb ta. Ek dum she she professor Khushru in a single uh, sentence. Well, uh, thank you very much for organizing such a wonderful interactive uh, talk show. Uh, and this is very much beneficial for our students because they must be rolling themselves because they are the future leader and they have to take uh, the flag or that they have to sit on the driving seat. So, wish you all the best. A pandemic is over. Stay fine. Stay safe. Take care. Okay. Okay. Thank you very much, sir. So, Amra. विदाय निचि शकोले का स्थित है, हमरा एक टा शुंदर शकाले रोपेक्षा था क्लम, शे शुंदर शकाले है तो हमारे शे शुंदर कैंपस है, हमरा शवाई मिले, इरको में एक टा आड़ दाय आबार जोक दिवो, शवाई भालू था के, अल्लाह फ़ेल्स